It has become a tradition, another stakeholder day, another study, future-proofing the European energy system towards 2030. There is not only the vertical system, the vertical system is basically the system that connects the end consumer with the electricity system. There is also the horizontal system. That one is really needed to make the system tick. That will make sure that we can integrate all the renewables that we need for the future. And the places that it's coming from are not the places where in the past we had our thermal plants. And that means that this network is of course very much challenged in this new task and that we need to prepare it for that new future. On the hardware side, we really saw that if we can implement the grid expansion that is planned on time, that this brings significant welfare and benefits for society. It's not only about hardware, it's also about software and systems and markets. Um, so clearly, already today, many European uh, network operators are investing heavily in digitalization to improve their visibility of the assets, to understand better what's happening downstream of them. L'innovation a un rôle important à jouer étant donné grâce aux nouvelles technologies, telles que les nouvelles technologies digitales, on va pouvoir devenir justement plus efficace. On ne peut pas le faire également tout seul, on va le faire avec un écosystème. Et c'est pour ça que chez Elia, dans l'équipe innovation, on travaille avec un panel de, de stakeholders, notamment dans le cadre de l'Internet of Energy, tels que les DSO, les TSO, sur des sujets innovants pour préparer justement mieux cette transition énergétique. Nu gaan we eigenlijk in staat zijn om het Internet of Energy te gaan koppelen met smart buildings en op die manier ook naar een smart grid te gaan. Het is dankzij dit opzet dat wij erin slagen om ja, mensen nog altijd comfortabel te houden, maar tegelijkertijd ook ja, binnen die comfortgrenzen flexibiliteit gaan aan te bieden. Ja, dus bij Basics geloven we heel erg in de ontwikkeling van digitale gebouwen in plaats van enkel fysieke gebouwen. En een belangrijk aspect van een digitaal gebouw is het energiebeheer van een gebouw, het efficiënter beheren van je energie in een gebouw, maar ook de flexibiliteit van een gebouw ter beschikking stellen van het grid. En dat willen wij graag samen met Elia verder uitbouwen. Climate change in ten words. It's real, it's us, experts agree, it's bad, there is hope. Le temps presse de plus en plus pour que la transition prenne concrètement ses marques dans notre paysage national, mais aussi international. On peut résoudre le problème climatique et je pense que ça c'est encourageant, ça veut dire qu'on doit sans doute évoluer et changer, mais quand on voit les 4-5 grandes mesures, on peut vraiment créer la différence en ne changeant pas fondamentalement notre vie. We have actually a unique opportunity as, as ILIA to combine the good brains in Germany, challenged by the good brains in Belgium and vice versa. And by that combination, to try to see if there is a middle ground where we can find each other and where we can find solutions that are beneficial for both sides. We must cooperate well and then we can accelerate the grid infrastructure development that is probably the most important issue for us now. The increase of renewables, installation of renewables must be more or less doubled from now till, to, uh, till 2030 and the government also decided to, uh, to set a new target for the, for the North and the Baltic Sea together. The first thing I want to say is, would Elliot, would you please come to California and take over our power system for us and our grid? Being here, listening to see the sophistication and the technical expertise with which the grid is being not only managed, but all the way from the household to source and in between as a utility is something we dearly need in California. Merci à tout le monde uh, d'être venu, d'avoir participé. Ik denk dat we vandaag een aantal keynote speakers ons duidelijk gemaakt hebben dat het ook echt nodig is dat we versnellen. Ondertussen zien we ook dat met de projecten die we de jaren ervoor hebben opgestart, dat je daar ook ziet dat er resultaten uitkomen. Dus ik ben eigenlijk wel zeer tevreden.